इम्तियाज अली की फिल्मों में यात्रा पर निकले लड़के लड़कियों की कहानी दिखाई जाती है जो साथ में बिताए गए खट्टे मीठे पलों के जरिए एक दूसरे को समझते और खोजते हैं जब भी मेट से लेकर तो जब हैरी मेट सेजल में यही बात दिखाई देती है इसी तरह की फिल्म है करीब करीब सिंगल इस कहानी के मुख्य पात्र युवा नहीं है 33 से 40 वर्ष के हैं मैच्योर हैं, अनुभवी हैं। रिलेशनशिप को लेकर उनकी समझ और सोच अलग है एक डेटिंग वेबसाइट के जरिए जया और योगी की मुलाकात होती है योगी का रिश्ता तीन लड़कियों से टूट चुका है कुछ ऐसे ही हालात जया के भी है दोनों के मिजाज थोड़े विपरीत है योगी जो मन में आया बोल दिया जो दिल ने कहा कर दिया कोई चिंता नहीं फ्लाइट मिस हो जाएगी या ट्रेन छूट जाएगी जया कम बोलती है शिष्टाचार का ध्यान रखती है एक दूरी बनाकर चलती है वे एक यात्रा पर निकलते हैं जो भारत के कुछ शहरों से गुजरती हुई गंग टोक पर जाकर खत्म होती है इस दौरान योगी अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड से मुलाकात भी करता है इस यात्रा में थोड़ी नोकझोंक होती है कभी वे नजदीक आते हैं कभी दूरिया पैदा होती है दूसरे के नजरिए ऐसी खुद को समझने की कोशिश भी दिखाई देती है करीब करीब सिंगल बहुत ज्यादा घटना प्रधान नहीं है इसमें दो मुख्य पात्रों के बीच बातचीत है इस बातचीत के जरिए ही मनोरंजन करने का प्रयास किया गया है यह बातचीत चलती रहती है कभी ट्रेन में कभी टैक्सी में एयरपोर्ट पर होटल में आश्रम में या रोप वे पर इस बातचीत के जरिए ही जया और योगी एक दूसरे के विचार और मिजाज को समझते हैं दिक्कत इस लंबी बातचीत को लेकर ही है यह इतनी उम्दा नहीं है कि आप बैठकर बस सुनते रहे यह बातचीत कई बार बोर भी करती है इसको लेकर माहौल तो खूब बनाया गया है लेकिन जया और योगी के बीच होने वाले संवाद आपको देर तक बांधते नहीं है जया का योगी के साथ अचानक घूमने के लिए राजी होना भी आश्चर्य पैदा करता है क्योंकि पहली नजर में योगी एक चलता पुर्जा आदमी लगता है उसकी कोई बात प्रभावित नहीं करती ऐसे में जया का उस पर विश्वास कर लेना कहानी पर यकीन नहीं दिला पाता जया के किरदार के बारे में तो काफी जानकारी दी गई है लेकिन योगी के बारे में बहुत कम दर्शाया गया है वह कौन है क्या करता है बताया नहीं गया जबकि दर्शक यह जानने के लिए उत्सुक रहते हैं तनुजा चंद्रा ने फिल्म का निर्देशन किया है वह फिल्म को मनोरंजक नहीं बना पाई हैं। फिल्म लगभग दो घंटे की है इसके बावजूद सुस्त रफ्तार के कारण बहुत लंबी लगती है अभिनय के मामले में फिल्म बढ़िया है इरफान निसंदेह बेहतरीन अभिनेता है लेकिन दमदार स्क्रिप्ट के अभाव में वे अपने अभिनय ऐसी फिल्म को ऊंचाई पर नहीं ले जा पाए हैं पार्वती ने इरफान को अभिनय के मामले में जोरदार टक्कर दी है और कई दृश्यों में भारी भी पड़ी हैं। इस फिल्म के बाद उन्हें कई लोग पहचानने लगेंगे नेहा दुपिया ब्रजेंद्र काला ईशा श्रावणी लुक केनी छोटी छोटी भूमिकाओं में हैं। करीब करीब सिंगल औसत फिल्म के करीब है इस फिल्म को मैं पांच में से दो स्टार देता हूँ